。2023高岗杯，王天一前三轮呢是两胜一和，积五分。第四轮遇到了同样五分的赵伟大师炸蛇，天一直红上了仙人指路，赵伟足底炮，老王来了个野路子，上马，这招我记得好几超特大经常下，黑方充足，红旗上马。过河，红方吃掉中卒，烈马腾空，黑方象棋进五，未来可以踩他。红方正马，黑方拐角马，这里还有个平炮打马的棋。上一回象甲，郝继超对孙一阳，黑方走的是跳边马，红方一打，黑方穿弓，然后红方再进马登炮，他没跟了呀。往后退，红方出车，黑方对子儿，这里一吃，黑方炮打底象上市，踩车，吃完红方分鞭炮，黑方提前躲，直车横车，那盘后面杀的也是很精彩，最终红方好特大胜了。回到本局，面对红方平炮打马，黑方选择冲鞭卒。这个思路也不错，如果红方打呢，黑方可以不逃，他走这招，红方吃马，黑方就捉双，先弃后取。老王先不出手了，挺兵，黑方既然足了冲了，肯定要进车了。这里红方思考了几分钟，走的是车九平八，准备摆炮捉双马。黑方如果拉住不好，因为红方有个进马登车。你如果平车压住，红方进马连环盘旋而上，位置非常好。你如果进车呢，进车又坏了，红方白吃中象。这底象如果走了，红方打马是将军呐、啊。看来拉住车炮啊不太好。现场黑方就直接跳马，正招。红方平炮打马，马六进四可以，马六进五可不行啊！这不是换子是丢子，红方会进炮拉住。再看看，其实马不动，黑方平炮对炮也是可以走的。实战居九进一，红方补象，这个卒子有危险，黑方居一平三，老王横居，扎蛇足底炮，红方亮居。下面是关键了，黑方走了一步马六进八，败招，让红方抓住机会了。正手是居九平八，先出来，下一步充足，红方拱掉给马一换。而实战呢，马六进八，这可、个、坏了，红方进马一打，你如果逃马，那红方就吃足。你黑方如果捉炮，红方就进，下一步重炮打车，甚至炮击底势都能走啊！算算吧，用车抓，黑方再打，用老将吃呢，红方杀掉另一个，而且红方这几个子位置都不错，明显占优。当时红方打马，黑方也发现问题的严重性了。逃马不好，你平车看呢，红方也是打底势，他选择一个对攻，冲七卒，这马不逃了，红方干掉，黑方进卒拱双，如果你用象飞，那我就打掉底象，再平炮吃炮，老王更猛，气炮轰象，先下手了，这太狠了。你不能去吃马，吃哪个都不行。红方会退炮，立空投优势更大呀。黑方只能去踩炮。红方马二进三又来了，太妙了，还是不能拱马。红方会吃掉中象踩车，切记，车敢躲，红方杀底势啊。这马用处多大？现场咋走的呢？这不敢吃马呀，炸蛇马一退三，保护中象。
不让吃呢，红方就登车，黑方平着走，一二三四五，这几个点都没法落脚，他平到边路，挺委屈，红方回马吃足，最后几招，黑方飞象顶马，红进车抓象，炮打马，象飞炮，炸蛇，投子，认负。认这大子相同，怎么就投了呢？红方站位太好了，车抓着象，炮呢又瞄着底势。比如说这里黑方将一军，红方落，再走一个平车保将。红方慢慢发展呢，可以起霸王车，暴力一点，直接打底势。你用一路车抓，那红方就再打；你用七路车抓。红方可以分鞭炮，吃马，红方就摔车，俩车一左一右，还有炮配合，快绝杀了！恭喜老王再下一城，期待下午的比赛。哇，还是简单一点。哇，直接。赵、哦、老师也是非常爽快啊！哎，直接认输了，直接投资认负了。他肯定是觉得这个棋没法防守的关键。对，毕竟面对的是王天一。对，因为你象这个弱点没抓着。嗯，那红方下面可以居留进六抓炮啊，对吧？各种攻击手段、嗯、太多了，对，没法防守了感觉。还有随时炮打式的棋，对对。那魔鬼也是恭喜王天一啊，嗯，取得了三胜一和，应该也是匹马领先了。对，感觉应该提前进入前四了，应该是。<笑>我们也敬请期待我们下午第二轮的这个呃决赛啊。